வருமான வரி ஏய்ப்பு புகாரில் தற்போது சிக்கியுள்ள பைனான்சியர் அன்புச்செழியன் குறித்து விவரிக்கிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு கோடிக்கணக்கில் பணம் புழங்கும் தமிழ் சினிமாவில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் முக்கிய புள்ளிகளில் பிரதானமானவர் பைனான்சியர் அன்புச்செழியன் ராமநாதபுரத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட இவர் பிழைப்புக்காக மதுரையில் குடியேறி வட்டி தொழிலை தொடங்கினார் ஒரு மாறுபாட்டுக்காக ஏற்கனவே வெளியான திரைப்படங்களின் படப்பெட்டிகளை நகர் மற்றும் கிராமப்புற திரையரங்குகளுக்கு விநியோகம் செய்தார் அதன் பிறகு கோபுரம் பிலிம்ஸ் என்ற பெயரில் அலுவலகம் தொடங்கி திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு வட்டிக்கு பணம் கொடுக்கும் தொழிலை மிகப்பெரிய அளவில் செய்து வருகிறார் இன்று தமிழ் சினிமாவில் வெளியாகும் பெரும்பாலான படங்களில் வெளிப்படையாகவோ மறைமுகமாகவோ இவருடைய பங்களிப்பு தவிர்க்க முடியாதது கேட்ட நேரத்தில் கேட்ட அளவிலான பணம் அதுவும் ரொக்கமாக தருவதற்கு தமிழ் சினிமாவில் இவரை விட்டால் வேறு ஆளே இல்லை என சொல்லப்படுகிறது ரஜினி உள்ளிட்ட பெரும்பாலான பிரபலங்கள் இவரின் வாடிக்கையாளர்கள் என கூறப்படுகிறது வட்டிக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணத்தை சரியான நேரத்தில் திருப்பி தராதவர்களை ஆழ்பலத்தால் மிரட்டுவது அப்படியே பணத்தை திருப்பிக் கொடுத்தாலும் வெவ்வேறு காரணங்களை சொல்லி அவர்களது குடும்பத்தினரை கீழ்த்தரமாக நடத்துவது என மறைமுகமாக கட்ட பஞ்சாயத்தை நடத்தி வருகிறார் கந்துவட்டி அன்புச்செழியன் என ஒரு சாராரின் குற்றச்சாட்டு நடிகர் சசிகுமார் உறவினரும் தயாரிப்பாளருமான அசோக்குமார் தற்கொலை வழக்கில் சிக்கி சில காலம் தலைமறைவாக இருந்த அன்புச்செழியன் பின்னர் வழக்கம் போல் வெளியுலகில் காட்சியளித்து வருகிறார் சில அமைச்சர்களுடன் நெருக்கமாக உள்ள இவர் தனக்கென ஒரு தனி சாம்ராஜ்யத்தை அமைத்துள்ளார் என்பது திரையுலகினரின் குற்றச்சாட்டு இந்த நிலையில் தற்போது பிகில் படத்திற்கு நிதியுதவி செய்த அன்புச்செழியனுக்கு சொந்தமான இடங்களில் நடந்த வருமான வரி சோதனையில் கட்டுக்கட்டாக எழுபத்தேழு கோடி ரூபாய் பணம் சிக்கியுள்ளது ஒவ்வொரு பிரச்சனையில் இருந்தும் தப்பித்து வெளியே வந்த அன்புச்செழியன் வரி ஏய்ப்பு புகாரில் கைது செய்யப்படுவாரா என கேள்விகள் எழுந்துள்ளன